بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على شرف رسول الله وعلى آله وأصحابه الفائزين برضا الله أما بعد فارض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باصرة تظن أن يفعل بها فاقرة صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلة حيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلة حيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلة حيلتي أدركني يا نعمة الله إني خائف وجل يا رحمة الله إني مفلس عني فليس لي عمل ألقى العليم به سوى محبتك العظمى وإيماني فكن أماني من شر الحياة ومن شر الممات ومن إهراق جثماني وكن غناي الذي ما بعده فلس وكن فكاكي من أغلال عصياني مولاي صلي وسلم دائما بدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله سبحانه وتعالى نام برمت قول يدم برأين ندم كرك ندم آخرة الأبغري كنا عملاء سيغري كمارا بدا نمّلنا مريتش ويا ماذا بدك المشايخ مار استاذ مار بندو مترادي كل برستانا بندو كل لا وردهم برزخيا يا جيبيدم الله سندوشي بيك مارا غد إيه مهتا يا روس سنغد بيجي تولا سنغا دغر इधने अध्वानी किन्नवर सहाय किन्नवर सहगरी किन्नवर ये महल जमाए तिंदे बारवाही गुल पल्लीगल मदरसगल मच्छु दीनी स्ताबनंगल स्ताबी किगयम अधिने लाम प्रवर्ति किगयम चेयन्नवर ये जमाए तिले तीनी प्रवर्तनंगल कुनेत्रतिंदलगन्न पंडितन मार Umarakal Matu Sahodara Sahodari Ma Allah Bari Nindum Avara Sa'i Allahu Sigari Kumaragat Yandalam Avashingal Manasthil Vichu Gundu Yee Sadasirati Tundo Yandokka Avashingal Kuvendi Dua Chiyan Elpichi Tundo 
എല്ലാവരുടെയും സർവ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും ഇവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹത്വക്കളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നിറവേറ്റി തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ദീർഘായുസ് നമുക്ക് മറ്റു മറ്റു സഹോദരന്മാർക്കും സഹോദരിമാർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാവിധ ആപത്തുകളിൽ നിന്നും മുസീബത്തുകളിൽ നിന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ആസന്നമായ ഭയാശങ്കകളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു സലാമത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ നേതൃനിരയിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ ഉമറാക്കൾ സാധാത്തുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട തുടങ്ങിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട സീത് ആറ്റക്കോയത്തുപ്പാപ്പക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ മഹല്ലത്തിന്റെ വെളിച്ചമായ ഉപ്പാപ്പ എല്ലാവർക്കും ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അവരുടെ തണലും അവരുടെ നേതൃത്വവും ദീർഘകാലം അള്ളാഹു നമുക്ക് നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ എന്നാമുഖമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ജീവിതത്തിനുടനീളം രഹസ്യമായും പരസ്യമായും അള്ളാഹുവിന് തക്കവ ചെയ്യണമെന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും ആദ്യമായി ഉണർത്തുണർത്തു നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ പാതിരാസമയത്ത് വളരെ ഏറെ താല്പര്യത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്നത് സാധാത്തുക്കളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്കാണ് എനിക്കറിയാം ബഹുമാനപ്പെട്ട കുമ്പോൽ തങ്ങളുപ്പാപ്പയും അതുപോലെ സയ്യിദ് ജമരുലൈലി തങ്ങളുപ്പാപ്പയും ഒക്കെ ഈ സദസ്സിൽ വന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ പോവുകയാണ് അവരുടെ ആ ഏറ്റവും നല്ല സമയത്തായിരിക്കണം അവരെ പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തുന്നത് അതുവരെ ഒരു ചെറിയ നസ്വിഹത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ എന്നെ ക്ഷണിച്ചത് ഏകദേശം ഒരു നാനൂറോളം കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തിയ സ്ഥിതിക്ക് നിർബന്ധമായും നേരം പുരുമ്പോഴേക്ക് തിരിച്ച് എന്റെ ദിവസിൽ എത്തേണ്ടതുമുണ്ട് എങ്കിലും ഈ മഹാന്മാരുടെ തിരു സവിധത്തിൽ എത്തുകയും ഈ ആയിരക്കണക്കിന് മിനിയങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഒരു ഭാഗമാക്കാവുകയും എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് മണിക്ക് മംഗലാപുരത്ത് ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ട്രെയിൻ കയറേണ്ടതാണ് അതിന്റെ മുമ്പൊരു ചെറിയ കാര്യം മാത്രം നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി വളരെ പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കും ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാരും സാധാത്തുക്കളും ഇവിടെയുണ്ട് അവരൊക്കെ നമുക്ക് ഉപദേശിക്കുവാനും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനക്ക് നേതൃത്വം നൽകാനുമുള്ളവരാണ് അള്ളാഹു ഇജാബത്തുള്ള സദസ്സിൽ ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ ദിവസങ്ങളോളമായി ഇതിന്റെ പ്രവർത്തകർ വളരെയേറെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത ഈ അറൂസ് വമ്പിച്ച വിജയമാക്കാൻ വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ സന്തോഷമാണ് അവരുപയോഗം അവർ അവർ സൗകര്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഈ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ നാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അതുകൊണ്ട് എന്റെ മുത്ത് മുഹിനീങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഏതായിരുന്നാലും നമ്മൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുപ്പാപ്പയുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കു ശേഷം അതുപോലെ അതിനു ശേഷമുള്ള അന്നദാനമൊക്കെ സ്വീകരിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് അത്രയും സമയം ഈ ഒഴിവുള്ള കസേരകളിൽ വന്നിരുന്നാൽ പ്രവർത്തകർക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ് 
അള്ളാഹു നമ്മയൊക്കെ സന്തോഷിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ കാര്യമായ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾക്കൊക്കെ വന്നിരിക്കാം പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ ആളുകൾ ഇരുന്നോളെന്നുള്ള കണക്കൊന്നുമില്ല കാരണം ഇത്രയൊക്കെ ദൂരെ യാത്ര ചെയ്ത് വന്ന സ്ഥിതിക്ക് പറയേണ്ടതൊക്കെ പറയുകയും അവര് ആ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുമല്ലോ സദസ്സുകൾ ഈ സദസ്സ് ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളും പാപ്പ നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്തുകൊണ്ടും അനുഗ്രഹീതമാണ് നമ്മുടെ സദസ് എത്ര സാധാരണ എത്ര പണ്ഡിതന്മാരാണ് അള്ളാഹു താല അവരുടെ ഒക്കെ പറക്കത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ നീളം നീളം അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ ഈ മുന്നിൽ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഒരുപാട് കസേരകളുണ്ട് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വന്ന് ഇരിക്കാവുന്നതാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ലോകത്തെ എല്ലാ തരത്തും പ്രശ്നങ്ങളാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് വളരെ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളാണ് പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തീർന്നിട്ട് നല്ല ഒരു നാളെ വരും ആരും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട എല്ലാ കാലത്തും മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങളാണ് പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത കാലങ്ങളിൽ എന്നാണോ ഭൂമിയിൽ ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തങ്ങൾ ഇറങ്ങിയത് അന്ന് തന്നെയാണ് മനുഷ്യന്റെ കഠിന ശത്രുവാകുന്ന പിശാജും ഈ ഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങിയത് ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ ഇറങ്ങിയ അന്ന് തന്നെ ഇബിലീസും ഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഹുല സ്വർഗത്തിൽ എന്നാൽ പിന്നെ ഈ ഇബിലീസിനെ അള്ളാഹു വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഇറക്കാമായിരുന്നു ഈ ഭൂമിയോട് സമാനമായ ഗോളങ്ങൾ തന്നെ ധാരാളം ഇന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തേക്കും ഇബിലീസിനെ അള്ളാഹു താലാക്ക് അയക്കാമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറഞ്ഞ കാലമെങ്കിലും ഇബിലീസിനെ അള്ളാഹു താലാക്ക് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് അത്രയും കാലം ആദൻ നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമി ഭൂമിയിൽ സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാമായിരുന്നു അങ്ങനെ എന്നാണോ ആദൻ നബി വന്നത് അന്ന് തന്നെയാണ് പിശാജും ഭൂമിയിലെത്തിയത് മാത്രമല്ല മനുഷ്യന് മനുഷ്യന്റെ കഠിന ശത്രുവാകുന്ന പിശാജ് അന്ന് ഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇന്നും പിശാജ് ലോകത്ത് ജീവിക്കുകയാണ് ഇനി തിയാമത്ത് നാള് വരെ ലോകത്ത് ജീവിക്കും അവസാനമാണ് ഇബിലീസിന്റെ ആത്മാവിനെ പിടിക്കുന്നത് സഹായിക്കുവാൻ എഴുപതിനായിരം മലായിക്ക് തന്നെ അള്ളാഹു വേറെ വിട്ടുകൊടുത്തു കൊണ്ട് ഏറ്റവും അവസാനമായി മരിക്കുന്നവനാണ് അതേസമയത്ത് ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാം തങ്ങൾ മരിച്ചിട്ട് വർഷങ്ങൾ അത്ര കഴിഞ്ഞു പോയി പോയി ഈ ലോകത്ത് അമ്പിയാക്കളെ അള്ളാഹു സുബാനുഹുത്താല അയച്ചത് അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാനും ശരിയായ ദീനി പഠിപ്പിക്കുവാനുമാണ് എന്നാൽ 
ഈ അമ്പിയാക്കളൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയി പോയി അമ്പിയാക്കളൊക്കെ മരിക്കുമ്പോഴ് ലോകത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തീർത്ത് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അവസാനിച്ച നല്ല ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൂടെ അല്ലല്ലോ അമ്പിയാക്കൾ മരിച്ചത് എന്തിനാണ് കൂടുതൽ പറയുന്നത് ാകുന്ന സമയത്ത് ലോകത്ത് തമ്മാടികളൊക്കെ തീർന്നു പോയിരുന്നുവോ അക്രമികളും അനാചാരത്തിന്റെ അധർമ്മത്തിന്റെ അസത്യത്തിന്റെ വാക്താക്കളൊക്കെ ലോകത്ത് തുടച്ചു നീക്കിയിട്ടാണോ ജനങ്ങളും ലോകത്ത് കള്ളപ്രവാചകനുണ്ട് ഒരു കള്ള പ്രവാചകനല്ല മുസൈലിമത്തുൽക്കുണ്ട് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണെന്ന് വാദിച്ചിരുന്ന സജാൾ എന്ന പെണ്ണ് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കള്ളപ്രവാചകന്മാരും സത്യപ്രവാചകരും ഉള്ളപ്പോൾ കള്ളപ്രവാചകരെ അള്ളാഹു സുഹാന ഇവിടെ നിലനിർത്തുകയാണ് ചെയ്തത് നല്ല പ്രവാചകരാകുന്ന സത്യപ്രവാചകരാകുന്ന മുത്തുമുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുലൈവസ്ലമാണ് ചെയ്തത് ഈ കള്ളപ്രവാചകന്മാരെങ്കിലും ഒന്ന് ഉന്മൂലനം ചെയ്തിട്ട് അവരെങ്കിലും ഒന്ന് നശിപ്പിച്ചിട്ട് ആവട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂന്റെ വഫാത്ത് എന്ന് ചിന്തിച്ചില്ല മറിച്ച് അന്നും ലോകത്ത് കള്ളപ്രവാചകരുണ്ട് ആ കള്ളപ്രവാചകരെ നിലനിൽക്കുകയാണ് മക്കളെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർന്നിട്ടില്ല ലോകത്ത് അക്രമങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും തോന്നിവാസങ്ങളും അവസാനിപ്പിച്ചു കൊണ്ടല്ല മുത്തുമുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ആരാണ് പ്രത്യേകമായിട്ട് സന്ദേശം ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്റെ ഉമ്മത്തിലുണ്ട് അതിൽ പെട്ട ആളാണ് മഹാനായ സയ്യിദുന യാത്രയിൽ വെച്ചുകൊണ്ടല്ല അവിടുന്ന് വഫാത്തായത് മറ്റെന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് പോകുമ്പോഴല്ല വഫാത്തായത് മറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചരിത്രമറിയുമോ ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശരഫുള്ള മണ്ണാണ് മദീനത്തെ മണ്ണ് തുറുപത്തുൽ മദീനത്തി മുഹമിന മദീനയിലെ മൺതരികൾ വിശ്വാസമുള്ളവയായ മദീനയിലെ മണ്ണറ്റം വിശ്വാസമുള്ള മണ്ണാണ് ഈ മദീനായിലെ പൊടിപടലങ്ങൾ പോലും കുറ്റരോഗത്തിന് മരുന്നാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച എന്തൊരു പവിത്ര മണ്ണാണത് ഹബീബ് റസൂൽ തങ്ങളുടെ 
ഇത്രയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ാണോ അവിടുത്തെ മണ്ണ് കൊണ്ടാണല്ലോ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ മൂന്ന് പേരുടെയും കബർ ഒരുമിച്ച ഒരേ മണ്ണ് കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മഹാന്മാര് പുണ്യമുള്ള ഒരു മണ്ണ് ഈ ലോകത്ത് വേറെയില്ല അത്രയ്ക്കും ചെറപ്പാക്കപ്പെട്ട സ്ഥലമല്ലേ മദീന അതേ മഹജറാണ് കഴിഞ്ഞു പോയതാ മരണപ്പെട്ടത് <laughs> ധാരണമായിട്ടാണ് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് ധാരണമായി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രമാണോ രാത്രിയിലാണ് മറവ് ചെയ്തത് പിൽക്കാലത്ത് ബക്കി വികസിപ്പിച്ചപ്പഴാ ഈ ബക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ അകപ്പെട്ടത് ഇതൊക്കെ ഈ ലോകത്ത് കടിഞ്ഞു പോയതാ എന്നാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് എന്നാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങളില്ലാത്തത് ഈ സമുദായത്തിൽ നിന്നാണ് പ്രയാസങ്ങളില്ലാത്തത് അറിയുമോ ുംങ്കിലും തീർക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ തീർക്കേണ്ടത് 
മഹാന ആയ അലി റലി അള്ളാഹു അന്നു തങ്ങളാ അത്രേ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട അലി റലി അള്ളാഹു അന്നു ഹിജ്റയുടെ 35-ാമത്തെ കൊല്ലം യദാധികാരത്തിൽ വന്നിട്ട് അതാ അദർഗമായ അഞ്ച് കൊല്ലം അവിടുന്ന് ഖിലാഫത്ത് ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ഈ അഞ്ച് കൊല്ലത്തിനിടയിൽ മഹാനായ അലി റലി അള്ളാഹു അന്നു ചിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്തത് സുഭനസ്കാരത്തിന് പള്ളിയിലേക്ക് നടന്നു പോകുമ്പോ മഹാനായ അലിയോഹുവെന്നുതങ്ങളെ നിഷ്കരുണം കൊല ചെയ്തതാ അവിടുന്ന് അരിഞ്ഞു വീഴ്ത്തിയതാ ഈ ഹുലഫാഷിദീങ്ങളെ കഥ എങ്ങനെയാ തന്റെ സ്വന്തം പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ വിഷം കൊടുത്തു കൊന്നതാറിയുമോ എല്ലാ ുംസ്മരിക്കാത്തതിയല്ലാഹുറിയുമോ ഹബീബായ ചുണ്ടോട് ചുണ്ട ഒരായിരം ചുംബനങ്ങൾ നൽകിയിട്ട് അള്ളാഹുമായിന എന്റെ പൊന്നുമോൻ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ അവിടുന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഒഫാത്തായത് എന്നറിയുമോ എന്നാണ് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്തത് ഒരു ചെറിയ കാര്യം പറയട്ടെ മഹാനായ അനസുഗുനു ഹരിസ തങ്ങള് പറയുന്നു മുത്തിനബി ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി റതി അള്ളാഹു എന്ന് തങ്ങളെ കയ്യും പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ യൂപ്രട്ടീസിന്റെ തീരത്ത് കൂടെ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുമ്പോ അലിയാര് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു ഒന്നും അറിയാതെ ഒന്നുമല്ല ഒരു ദിവസം ഹബീബായ തങ്ങളെ റൂമിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു ചെന്നപ്പോ മുത്തിനബി കണ്ണുനീർ തുടക്കുകയാ കണ്ണുനീർ തുടച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്നോട് പറഞ്ഞു പോയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ അങ്ങ് പോയിട്ടേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹിന്റെ തീരത്തിനൊന്ന് ഒരു പിടി മണ്ണ് വാരിക്കൊണ്ട് വന്ന് ജിബിരിയിലെന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് ഈ മണ്ണ് തങ്ങൾക്കറിയുമോ അങ്ങയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പിഞ്ചോമന പുത്രൻ അവിടുത്തെ പൗത്രൻ ഹുസൈൻ അന്ന് തങ്ങളുടെ ചോര കൊണ്ട് ചെഞ്ചായ മണിയുന്ന മണ്ണ കൂഫക്കാര് തങ്ങളെ പിഞ്ച തങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട പുത്രനെ നിഷ്കരണം കുല ചെയ്യുന്നതാ 
ഹബീബായ തങ്ങൾ കരഞ്ഞു പോയി ഫാത്തിമ ബീവി മരിക്കുമ്പോഴും കരഞ്ഞു പോയി ഉമ്മത്തിനോടുള്ള അതിയായ സ്നേഹം കൊണ്ട് കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയില്ല എനിക്കുള്ള പ്രാർത്ഥന ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചതാ എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ നിന്ന് തിന്മകൾ ചെയ്യുന്ന കള്ളു കുടിക്കുന്ന മദ്യപിക്കുന്ന തോന്നിവാസം ചെയ്യുന്ന മഹാപാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പാപികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് ഷഫായത്തു ചെയ്യാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോടൊന്ന് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്റെ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ നീക്കി വെച്ചതാ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നിഷ്കരണം മതിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ സഹായിക്കണേ എന്ന് വിടുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചതാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കെർബലായിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളെ കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന്റെ മന്നണി പോരാളിയായിട്ട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ അനസുഖന് ഹരിസ അവിടുന്ന് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട ശേഷമാണ് തങ്ങളെ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് മക്കളെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് എന്താ ഉമ്മത്തിന് പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത കാലങ്ങളില്ല ഉമ്മത്തിന് പ്രതിസന്ധി ഇല്ലാത്ത കാലങ്ങളില്ല മഹാനാഴ്സങ്ങളെ എത്ര മാത്രമാണ് നിഷ്കരണം കൊന്നതും അറിയുമോ പിഞ്ചുമോൻ അവിടുത്തെ ശരഫ അവിടുത്തെ പിഞ്ചുമോന ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു തുള്ളി ദാഹജലത്തിന് വേണ്ടി പൊക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് കെഞ്ചിയതാണ് വായിലേക്ക് ില്ലാത്ത കാലം വരില്ല അനുഭവിച്ച പ്രയാസങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഉമ്മത്തിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളും സഹാബത്തും ഒക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങളെ പറ്റി പീഡനങ്ങളെ പറ്റി യാതനങ്ങളെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഉമ്മത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ അതൊന്നും നമുക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ബദർ വലിയ വിജയമാ ബദർ ചരിത്രത്തിൽ തുല്യതയില്ലാത്ത വിജയം കൈവരിച്ചവരാണല്ലോ ബദരീങ്ങൾ അതുകൊണ്ടല്ലേ ബദരീങ്ങൾ എന്നും നമ്മൾ അനുസ്മരിക്കുന്നത് അവരെ ും നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ തുല്യതയില്ലാത്ത വിജയം കൈവരിച്ചിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബദിരീങ്ങൾ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് അസുഹാബുൽ ബദർ എന്ന് പറയുന്ന മഹാന്മാര് അവര് എത്ര സമയമാ പടപരുതി എന്നറിയുമോ കേവലം രണ്ടേ രണ്ട് മണിക്കൂറോ അവരത്ര യുദ്ധം ചെയ്തവരല്ല അവരങ്ങനെ ആയുധമെടുത്തവരല്ല അവർ എല്ലാറ്റിനും തയ്യാറായിക്കൊണ്ട് രണാങ്കണത്തിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അള്ളാഹു സുഹാൻ അയ്യായിരം മലക്കുകൾ ഇറക്കി കൊ 
ും <laughs> <laughs> അയ്യായിരം മലക്ക് പോയിട്ട് ഒരു മലക്ക് വേണ തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ശത്രുക്കളെ നിലം പരിശാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ജിബിരിയിൽ വേണ വേണ്ട വേണ്ട അതുകൊണ്ട് ബദിരീങ്ങൾക്ക് കാര്യമായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല മുത്തിനബി ആയുധം എടുത്തിട്ടില്ല മുത്തിനബി യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടില്ല അതിനാവശ്യം വന്നിട്ടില്ല അതേ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചരിത്രം അറിയുമോ ാണ് സംഭവിച്ചത് ഈ ബദലിൽ പങ്കെടുത്ത ഒട്ടുമിക്ക സ്വഹാബികൾ ഒഹുദിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒഹുദിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നറിയുമോ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ചരിത്രമറിയണം മുസ്ലിമീങ്ങൾ കഥയറിയണം ഹബീബായ മുഹമ്മദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വഹാബത്തിൽ നല്ലപോലെ പരിചയമുള്ള മണ്ണാണല്ലോ ഒഹുദു മണ്ണ് അവരെ നാടാണല്ലോ ബദർ സ്വഹാബത്തിന്റെ നാടല്ല ഭക്ഷണങ്ങളുണ്ട് ശത്രുക്കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവര് മുട്ടിപ്പിറച്ച് ഓടിപ്പോയി ഏറ്റുമുട്ടുന്നതിന് യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എത്തുന്നതിന്റെ മാസത്തിന്റെ അപ്പുറത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മാസത്തെ വൈദൂരം അപ്പുറത്ത് വെച്ചു തന്നെ ശത്രുവിന്റെ മുട്ടി വരയ്ക്കുന്നതാ അവർക്ക് പേടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാ അവര് പേടിച്ചോടുന്നതാ അതെ ഒന്നാമത്തെ റൗണ്ടിൽ തന്നെ ശത്രുക്കളൊക്കെ പേടിച്ചോടിപ്പോയി അബൂ സുഫിയാന നേതൃത്വത്തിൽ വന്ന ശത്രുക്കൾ ഹൃദയത്തിൽ പേടിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അവര് വിരണ്ടോടി ശത്രുക്കളൊക്കെ വരണ്ടോടിയപ്പോ യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയിരിക്കുന്ന ഒട്ടകങ്ങളും സമ്പത്തും സ്വർണങ്ങളും സർവമാന വസ്തുക്കളും വാരിക്കൂട്ടാൻ വേണ്ടി സ്വഹാബത്ത് തത്രപ്പാട് കൂട്ടിയപ്പോഴ് അവരത് വാരിക്കൂട്ടുമ്പോഴ് ജബർമാത്തി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന സ്വഹാബത്ത് യുദ്ധം തീർന്നു എന്നും കരുതിയിട്ട് പരസ്പരം അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളായിട്ട് അവരതാണ്ഹുലൈവല്ലാത്തങ്ങളെ സമ്മതം കിട്ടുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അവർ ഇറങ്ങി വന്നതാ അതോടുകൂടി മഹാനായ ശത്രുക്കൾ ഹൃദയത്തിൽ പടച്ചറബ് ധൈര്യം ഇട്ടുകൊടുത്തു 
അവർക്ക് ധൈര്യവും ഉക്കുമിട്ട് കൊടുത്തു സ്വഹാബത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പടത്തറപ്പ് പേടിയിട്ട് കൊടുത്തു സ്വഹാപത്ത് പതറിപ്പോയി എന്തേ സംഭവിച്ചത് ുദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ാണ് ും ോടുകൂടി കാണാൻ പറ്റുമോ ലോകത്തിന്റെ നേതാവാകുന്ന ോട്ടപ്പോൾ മറുപടി പറയണ്ട ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴ് അവർക്ക് ഇനിയും ആവേശം കൂടുന്നതാ അവർക്ക് ധൈര്യം കൂടുന്നതാ അവർക്ക് ുംയാസങ്ങളറിയുമോളുമായ <laughs> <laughs> 
ധാരണമായി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല അന്തത്തിന്റെ കൈകൾ മുറിക്കപ്പെട്ട് നല ആ തല കൊത്തി പൊളിച്ച് തലച്ചോറ് പുറത്തെടുത്തിട്ട് തലത്തൊട്ടിയിൽ കള്ളൊടിച്ചിട്ട് കള്ളും കുടിച്ചിട്ട് ഹിന്ദന്ന പെണ്ണ് നൃത്തം ചെയ്ത് പാട്ടുപാടി മാത്രമല്ല മൂടിയിട്ട ശരീരത്തിന്റെ സമീപത്തിരുന്നു കൊണ്ട് മുത്തിനബി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഹംസ എന്റെ കൊച്ചാപ്പയോട് ഇത് ചെയ്തല്ലോ ഇത്രയ്ക്കും ക്രൂരകൃത്യം ചെയ്തല്ലോ അവിടുത്തെ കൈകാലുകൾ മുറിച്ചല്ലോ അങ്ങ് വിച്ഛേദം നടത്തിയല്ലോ അങ്ങയുടെ മുക്ക് മുറിച്ചല്ലോ അങ്ങയുടെ കാത് മുറിച്ചല്ലോ എന്റെ സ്വഹാബാക്കളുടെ ഡെഡ് ബോഡിയോട് പോലും ഇവര് ഒരു മനുഷ്യ കാണിച്ചില്ലല്ലോ ആയ കാരുണ്യത്തിന്റെ കടലായ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉറുമ്പിനെ പോലും വേദനിപ്പിക്കാത്ത മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വികൃതി പിള്ളേർ കല്ലെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഭൂമേനി രക്തം നിർഗലിക്കുന്ന സമയത്ത് പർവ്വതം കൊണ്ട് ചുമത്തപ്പെട്ട മലക്കുകൾ ചുമതലയുള്ള മലക്കുകൾ ഒന്നുകൊണ്ട് അവരെ തകർക്കട്ടെ എന്ന് സമ്മതം ചോദിച്ചപ്പോ വേണ്ട വേണ്ട അവർക്ക് പൊറത്തു കൊടുക്കുള്ള എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച റസൂലുള്ളാറിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ സമീപത്തിരുന്നു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയി അള്ളാഷികളെ എങ്ങാനും എനിക്ക് കിട്ടിയെങ്കില് എനിക്കൊരവസരം കിട്ടിയെങ്കിലെ <laughs> 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 ങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ പകരം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അവർക്കെങ്ങാനും പടച്ചറപ്പ് തൗപ കൊടുത്തെങ്കിലോ അവരെങ്ങാനും റബ്ബിലേക്ക് തൗപ ചെയ്ത് മടങ്ങിയെങ്കിലോ അവർക്ക് ഹിതായത്ത് കൊടുത്തെങ്കിലോ അവർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നെങ്കിലോ അവരോട് പകരം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നബിയെ പറയല്ലേ നബിയെ അങ്ങനെ ചെയ്യല്ലേ നബിയെ ആയത്തങ്ങളോട് മക്കളെ അതിന്റെ പ്രയാസം നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കൂ അപകടം സംഭവിച്ചകൾക്ക് പുറമെ സാമ്പത്തിക നഷ്ടങ്ങൾക്ക് പുറമെ ഇതിനെല്ലാം ഇതിനേക്കാൾ ഒരു നഷ്ടം എന്താണെന്നറിയോ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു പെണ്ണ് പാട്ട് പാടുകയോ ഒരു പെണ്ണ് പറ്റതാ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വഹാപത്തിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി മുത്തിന് പിന്നെ മുഖത്ത് നോക്കി ശവത്തിൽ കുത്തുന്നത് പോലെ പാടുകയാണ് മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് കഥ അറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് ചരിത്രം അറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്വഹാപത്തിന്റെ പീഡനങ്ങൾ അറിയുമോ അതീപായ തങ്ങളെ സംഭവം നിങ്ങൾക്കറിയുമോ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് സ്വഹാപത്തിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്തെന്ന പെണ്ണ് പാടിയ പാട്ടറിയുമോ അന്ന് ബദൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പത്തെഴുപത് ആളുകൾ ഞങ്ങളെ നേതാക്കന്മാരെ കൊല ചെയ്തു എന്ന് കരുതി നിങ്ങൾക്കാണ് വിജയം എന്ന് കരുതി യുദ്ധത്തിൽ വിജയിച്ചു എന്ന് കരുതി ഞങ്ങളെ സമ്പത്ത് കൊള്ളയടിച്ചെന്ന് കരുതി ഞങ്ങളെ സ്വത്ത് കിട്ടി എന്ന് കരുതി നിങ്ങളെ പ്രസ്ഥാനം സത്യമാണെന്ന് വരുമോ നിങ്ങളെ പ്രവാചകർ സത്യമാണെന്ന് വരുമോ നിങ്ങൾ പങ്കൊക്കെ സത്യമാണെന്ന് വരുമോ ഇല്ല ഇല്ല അന്ന് നിങ്ങൾ ബദൽ കൊലപ്പെടുത്തിയ എഴുപതിന് എഴുപത് പകരമാ ുദ്ധത്തിന്റെ നിലപാടങ്ങൾ 
എങ്ങനെയാ ഒരുപക്ഷെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യിക്കും നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യിക്കും ഞങ്ങൾ പരാജയപ്പെടും അത് സത്യത്തിന്റെ ധർമ്മത്തിന്റെ നീതിയുടെ അതേ പതി പ്രതീകമാണെന്ന് വരില്ല അതിന്റെ ദയമാണെന്ന് വരില്ല അതിന്റെ തെളിവാണെന്ന് വരില്ല അല്ല അല്ല ഒരു പെണ്ണിങ്ങനെ മുടിയും ചാടി മുടിയും ചില കുത്തിയിട്ട് ആ നൃത്തം ചെയ്തുകൊണ്ട് പാടുകയാഹിക്കിരി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ ഉപ്പതിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നിഷ്കരണം കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടതാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പയെ കൊല്ല അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ എനിക്ക് സമാധാനമില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പയെ കൊന്നവനോട് പകരം ചോദിക്കാതെ എന്റെ ഉപ്പാന്റെ ചേട്ടനെ കൊന്നവനോട് പകരം ചോദിക്കാതെ എന്റെ കൊച്ചാങ്ങളെ വലീതിനെ കൊന്നവനോട് പകരം ചോദിക്കാതെ എന്റെ കന്നിയിലെ പൊന്നു മോനെ കൊന്നവനോട് പകരം ചോദിക്കാതെ ഒരു കൊല്ലമായിട്ട് ഞാൻ കുളിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ മുടിശീകിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഞങ്ങളെ പുരട്ടിയിട്ടില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൗത്തുപയേയും എന്റെ കൊച്ചാപയേയും എന്റെ ആങ്ങള വലീതിനെയും കൊന്നവരോട് പകരം ചോദിക്കാതെ എന്റെ മനസ്സിന് സമാധാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്ക് സമാധാനത്തോടെ ഉറക്കി വന്നിരുന്നില്ല ഞാൻ സമാധാനത്തോടെ ഭക്ഷണം കടിച്ചിരുന്നില്ല ഞാൻ ഇന്നുവരെ സന്തോഷിച്ചിരുന്നില്ല എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് സമാധാനമായി എന്റെ രോഗത്തിന് ശിഫ കിട്ടിപ്പോയി എനിക്ക് സമാധാനം കിട്ടിപ്പോയി എന്റെ നേർച്ച വീടിപ്പോയി അഞ്ചത്തിരുന്ന് അഞ്ചത്തിന്റെ കരളങ്ങി കിട്ടിയാൽ അതൊന്നും എന്റെ വായിരിട്ടി ചവച്ചരച്ചൊന്ന് തുപ്പണമെന്ന് നേർച്ച ചെയ്തതാ എന്റെ നേർച്ച വീടി എന്റെ ശരീരത്തിൽ ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം നീ ചെയ്ത ഗുണത്തിന് നീ ചെയ്ത നന്ദി നീ നീ ചെയ്ത സൽക്കർമ്മത്തിൽ നിന്നും നന്ദിയുള്ളവളോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പണ്ട് കഴുത്തിൽ അണിഞ്ഞിട്ടുള്ള തന്റെ കാതിൽ അണിഞ്ഞിട്ടുള്ള തന്റെ ശരീരത്തിൽ അണിഞ്ഞിട്ടുള്ള സർവ്വ സർണാഭരണങ്ങളും ഊരിക്കൊടുത്തുകൊണ്ട് മുത്തിന് പിന്നെ മുഖത്ത് നോക്കി പാട്ടുപാടിയത് ഇതിനും വലിയ മാനക്കേടെന്താ ഇതിനും വലിയ പ്രയാസം എന്താ ഇതിനും വലിയ പീഡനങ്ങൾ എന്താ ഹബീബ് പകച്ചു നിന്ന് പോയി ഹബീബ് പ്രയാസപ്പെട്ടു പോയി അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും പ്രസാദ് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് അവശരായി നിൽക്കുന്ന സ്വഹബാക്കളോട് റബ്ബ് പറഞ്ഞതറിയുമോ അതാ ഭൂസുഫിയാല് മുതൽ വന്നുകൊണ്ട് ഉഹുദിൽ വന്നുകൊണ്ട് മുത്തിന് വ്യവല്യ വിളിക്കുന്നു മുഹമ്മദേ നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട നിന്റെ മതത്തിൽ പെട്ട ഒരാളെയും ബാക്കി വെക്കില്ല ഒരാളെയും ബാക്കി വെക്കില്ല അവസാനത്തവരെയും കൊന്നിട്ടല്ലാതെ തിരിച്ചു പോകൂല എന്നും പറഞ്ഞു മാന്മാരായ സുഹാബത്ത് താമസിക്കുന്ന അതാ മദീനയിലേക്ക് ചേക്കറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അബു സുഫിയാന് വെല്ലു വിളിച്ചതാ കാണിച്ചു തരാം മുഹമ്മദ് നിന്റെ കൂടെയുള്ള ഒരാളെ പോലും ബാക്കി വെക്കില്ല ഒരു പെണ്ണിനെ പോലും ബാക്കി വെക്കില്ല ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോലും ബാക്കി വെക്കില്ല ഒരൊറ്റ വിശ്വാസിയെയും ബാക്കി വെക്കില്ല ഇതാ കാണിച്ചു തരാമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അബു സുഫിയാൻ നിന്ന് പിൻവാങ്ങിയിട്ട് ബദരാ ബഹുമാനപ്പെട്ട മദീനയിലേക്ക് പോകുമ്പോ സുഹാബാക്കൾ പേടിച്ചു പോയി സുഹാബാക്കൾ ബേജാറായി അല്ല പറയുന്നു മുസ്ലിമീങ്ങൾ ചരിത്രം അറിയണം എന്റെ ബദൽ ഇറങ്ങിയ മലക്കുകൾ എവിടെ പോയി എന്റെ ബദൽ മലക്കുകളൊന്ന് ഈ മലക്കുകളൊന്ന് ഇറങ്ങാഞ്ഞത് മലക്കുകളൊക്കെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അടിപ്പിച്ച എന്തുകൊണ്ട് ഈ ബദ്രീങ്ങൾ അവിടെ ഈ മഹാലായിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് സഹായത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാഹു മലായിക്കത്തിന് ഇറക്കി കൊടുത്തില്ല അയ്യായിരം മലക്കുകൾ പോയിട്ട് ആയിരം മലക്കുകൾ പോയിട്ട് ഒരു ജിബിലിന് ഇറക്കി കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നില്ലേ എന്തേ ഞാനൊന്നും നിങ്ങൾ എന്താ ചിന്തിക്കാത്തത് 
മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് അറിയണം അല്ല പറയുന്നു لا تهنوا في ابتغاء القوم سبحان الله 70 ഓളം സഹാബികൾ നിഷ്കരണം കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു അദാഹുൽ ഇങ്ങനെ ശഹീദായി കിടക്കുമ്പോൾ അവരെ മര്യാദയ്ക്ക് കഫൻ ചെയ്യാൻ തുണികളില്ല ഈ 70 ആൾക്ക് കബർ കുടിക്കാനുള്ള സാരി ശാരീരികമായ ശക്തി സഹാബത്തിനില്ല മുഹിദിൽ മറയെ മുഹിദിൽ ശഹീദായ ശുഹദാക്കളിൽ പെട്ട പലരെയും മറവ് ചെയ്തത് ഒന്നും രണ്ടും സ്വഹാബികളെ ഒരു കബറിലാ എന്റെ 70 കബർ കുടിക്കാൻ മാത്രം സ്വഹാബത്തിന് ആരോഗ്യമില്ല പച്ചമുറികൾ നീറുകയോ മുറിവുകൾ വേദനിക്കുകയോ മനസ്സ് കടന്ന് പെടക്കുകയോ അതേ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വഹാബാക്കൾ ബദർ പോലെയല്ല ണത്തിലിറങ്ങിയത് പട്ടിണി പാവങ്ങളാ ചെരുപ്പ് കുത്തികളാ വെള്ളം കോരികളാ വിരയെണ്ണാവുന്ന സ്വാഭിക മാത്രമാ തറവാട്ടുകാരും ഉന്നതന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നത് മുക്കാൽ ഭാഗം ബദലിറങ്ങിയ സ്വാഭികളും അതേ പട്ടിണി പാവങ്ങളാ ബദിരിയങ്ങളെ പേരിങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോ മുന്നൂറും മുന്നൂറ്റിൽ ചിഹ്നാനം പേര് വായിക്കുമ്പോ ഈ പേര് കേട്ട ഒട്ടുമിക്ക ും നമുക്ക് പരിചയമുള്ളവരല്ല ഉന്നതരല്ല അതേ സമയത്ത് വാന്തും മതില്ല അവര് കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണമില്ലാത്തവര് അവർക്ക് കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണമില്ല കുടിക്കാൻ അവർക്ക് വെള്ളമില്ല ധരിക്കാൻ അവർക്ക് വസ്ത്രങ്ങളില്ല എല്ലാം കൊണ്ടും പാവപ്പെട്ട സ്വാഭികളാണ് ഈ സ്വാഭികളെ പറ്റി വിശുദ്ധ ആൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹ്ലാവാന്തും മതില്ല ും <laughs> 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 ചെറിയൊരു തോന്നല് അവർക്ക് ശാരീരികമായ ശക്തിയുണ്ട് അവർക്ക് ഭക്ഷണങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് ആയുധങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് ഒട്ടകങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് കുതിരകളുണ്ട് അവർക്ക് മൗലികമായ അസുബാബുകളുണ്ട് ഈ അസുബാബുകളെ കൊണ്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ മാത്രമല്ല വീട്ടിപ്പറയേണ്ട സമയമല്ലല്ലോ ഈ സാധാത്തുക്കളെ മൊത്തം നിർത്തിയിട്ട് കൂടുതൽ പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ മുസ്ലിം ഇങ്ങളെ ുംങ്കിച്ചുകൊണ്ട് <laughs> കാര്യലാഭങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുനിയാവിലെ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സുഖലോനുപതയോടുകൂടെയുള്ള ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ആർഭാടമുള്ള ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ഈ ദുനിയാവിലെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇതിന്റെ പിറകെ പോകുന്ന പിന്നാലെ പോകുന്ന ആളുകളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മലക്കുകളെ ഇറക്കൽ എന്റെ നിലപാടല്ല അത് എന്റെ നിലപാടല്ല ഫലം തൊഴിലി സ്വന്നത്തില്ലായി തഹവിയില സ്വീകരിച്ചു പോന്നൊരു നയങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹ്ക്കൊരു നിലപാടുണ്ട് ഈ നിലപാടിന് മാറ്റമില്ല മുസ്ലിം ഇങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണ് എല്ലാ കാലത്തും ഉമ്മത്തിന് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് സമുദായത്തിന് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്
ഉണ്ട് പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ട് അള്ള പറയുന്നു നിങ്ങൾ അവിശ്വാസികളെ പോലെയാണോ അബൂ സുഫിയാന്റെയും കൂടെയുള്ളവരെ പോലെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് വേദനകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദുരിതങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും അതുപോലത്തെ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ട് അവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അവർക്കും മുറിവുകളുണ്ട് അവർക്കും നട്ടങ്ങളുണ്ട് അവർക്കും നാശങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ അവരെ പോലെയല്ല അവർക്കൊന്നും പ്രതീക്ഷയില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൽ പ്രതീക്ഷയുള്ളവരാ നിങ്ങൾ മുത്തിനബിയിൽ പ്രതീക്ഷയുള്ളവരാ നിങ്ങൾ സ്വർഗം പ്രതീക്ഷയുള്ളവരാ നിങ്ങൾ ആഹ്ലം പ്രതീക്ഷയുള്ളവരാ നിങ്ങൾ സ്വതാടിവാരത്തുകൂടി അരുവികൾ ഒരുക്കുന്ന സ്വർഗ പൂങ്കാവനം പ്രതീക്ഷയുള്ളവരാ ഇങ്ങനെ സ്വർഗത്തെ പറ്റി പ്രതീക്ഷയുള്ള ആഹ്ലത്തെ പറ്റി പ്രതീക്ഷയുള്ള റബ്ബിനെ പറ്റി പ്രതീക്ഷയുള്ള മുത്തിനബിയെ പറ്റി പ്രതീക്ഷയുള്ള ഇങ്ങനെ പ്രതീക്ഷയുള്ള നിങ്ങൾ അവരെ പോലെയാണോ നിങ്ങൾ തളരേണ്ടവരല്ല നിങ്ങൾ തകരേണ്ടവരല്ല നിങ്ങൾ ക്ഷീണിക്കേണ്ടവരല്ല നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ടവരല്ല നിങ്ങളെപ്പോഴും ധൈര്യത്തോടുകൂടെ നിങ്ങളെപ്പോഴും സ്ഥൈര്യത്തോടുകൂടെ നിങ്ങളെപ്പോഴും ആവേശത്തോടുകൂടെ ശത്രുക്കളെ പിന്തുടരാൻ നോക്കേണ്ടതാ നിങ്ങൾ ക്ഷീണിച്ചു നിൽക്കരുത് നിങ്ങൾ അവശരായിട്ട് നിൽക്കരുത് നിങ്ങൾ ചടഞ്ഞു പോകരുത് നിങ്ങൾ തളർന്നു പോകരുത് നിങ്ങൾ പേടിച്ചു പോകരുത് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ടു പോകരുത് നിങ്ങൾ കരുത്താർജിച്ചുകൊണ്ട് കരുത്തരായി അള്ളാഹുവിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറേണ്ടവരാണ് നിങ്ങളെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വഹബാക്കളോട് അസമയത്ത് പോലും പടത്തറപ്പ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ എഴുപതോളം കൂട്ടുകാര് ധാരണമായി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടെത്തിക്ക് അവരെ കൈകാരികൾ മുറിക്കപ്പെട്ടെത്തിക്ക് അവരെ മറവയ്യാൻ മുണ്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഒരു കബർ പോലും കുടിക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഈ ശരീരങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പോലും അറിയാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ തളർന്നു നിൽക്കുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾ ചടക്കുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾ ക്ഷീണിക്കുന്നതിന് പകരം ശത്രുക്കളെ പിന്തുടരുക അവരെ പിറകെ പോകുക അവരെ അന്വേഷിക്കുക ഇതാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ഇതാ മുസ്ലിമിയോട് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങളോട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളോട് ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ പ്രശ്നം അതല്ല ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ പ്രയാസം അതല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഇല്ലാത്ത കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതേ സമയത്ത് ഉമ്മത്തിന് പ്രശ്നമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന ലാഭങ്ങളോട് ഭൗതികമായ സുഖങ്ങളോട് ഭൗതികമായ സൗകര്യങ്ങളോട് ഈ ദുനിയാവിലെ സൗകര്യങ്ങളോട് ഈ ദുനിയാവിലെ സ്ഥാനമാനങ്ങളോട് ഈ ദുനിയാവിലെ സുഖ സൗകര്യത്തോട് കൂടി ജീവിക്കുന്നതിനോട് ഇതിനോട് മാത്രമാ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇതിനോടാ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ളത് ഇതിനാ നിങ്ങളൊക്കെ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനാ നിങ്ങൾ അധ്വാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വരാൻ പോകുന്ന ആഹ്ലം പിന്നെ പിന്നെ കിട്ടാൻ പോകുന്ന വിജയം പിന്നീടുണ്ടാകുന്ന വിജയങ്ങള് പിന്നീടുണ്ടാകുന്ന ലാഭങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ബോധമില്ല അത് അവഗണിക്കുകയാ അത് നിസ്സാരമായി കാണുകയാ അത് അവഗണിക്കുകയാ മുഹമ്മദ് എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന ലാഭങ്ങളോടും പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന നേട്ടങ്ങളോടും പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന സൗകര്യങ്ങളോടുമാണ് താല്പര്യം മറ്റ് ആ കാഹറൊക്കെ അത് പിന്നല്ലേ അത് പിന്നെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും വേണ്ട റൊക്കം കിട്ടുന്നത് മതിയല്ലായിരിക്കും റൊക്കം കിട്ടുന്ന താല്പര്യങ്ങളോട് മറ്റുള്ളൊക്കെ പിന്നീടത് കിട്ടുക അതുകൊണ്ട് മിനിങ്ങൾ അറിയണം നാം കരുത്താർജി നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്ന ഇതൊന്നുമല്ല ഈ ഭൗതികമായ ജീവിതം നമ്മുടെ പ്രശ്നമേയല്ല ഇത് ഈ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് വിഷയമേ അല്ല ഇത് എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്കില്ല മഹാന്മാരായ സ്വഹാപത്തിന്റെ പ്രശ്നം നമുക്കില്ല നമ്മളോടൊക്കെ ചില ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ എന്താ നിങ്ങൾ നാട് വിട്ട് പൊയ്ക്കോളണം സഹാപത്തിനോട് പറഞ്ഞതോ നിങ്ങൾ നാട് വിട്ട് പോകാൻ പറ്റൂല ഇവിടെ നിൽക്കാനും പറ്റൂല അതല്ല പറഞ്ഞേ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ എന്നാ പിന്നെ അവർക്ക് സമാധാനിച്ച പോരെ അഹമ്മദ് പോലെ കഴിച്ചിലായി അങ്ങനെയല്ല അവര് ചെയ്തത് അവര് നാട് മുഴുവനും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോകാൻ പറ്റൂല 
മുഹമ്മദ് നാട് വിടാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ മുഹമ്മദിന് തല എടുത്തു കൊണ്ട് വരുന്ന ഉറത്തം കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ഇവിടെ പോകാൻ പറ്റൂല അഭിഷീനിയായിലേക്ക് ഹൈദരായ സഹാബികളെ അവിടെ ചെന്നുകൊണ്ട് എത്യോപ്യൻ രാജാവിനോട് ഇവർക്കെതിരെ നുണകൾ നുണ പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തി അവിടെ താമസിക്കരുത് അവിടെ അവർ കഭയം കൊടുക്കരുത് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞവരാണ് മക്കാ മുഷിരിക്കീങ്ങൾ എന്നാ നാട്ടിലോ നാട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല പോകാനോ പോകാനോ അനുവദിക്കില്ല എന്നാൽ മക്കളെ ആ സഹാബത്തിന്റെ പ്രയാസം നമുക്കുണ്ടോ ഒരിക്കലുമില്ല محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم تنغل كل من ذنين قال قرن جدن موري تتي پتي دن دلیا تنغل كل من ماتر مانا وري تتي پتي دن دل ادل قرن جدن موري تتي پتي دن دل نبي صلى الله عليه وسلم تنغل يوم صحيح പരിചയപ്പെടുത്തിയത് രക്ഷിതാവ് എന്നാണ് രക്ഷിതാവ് രക്ഷിക്കുമല്ലോ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്നവനല്ലയോ നിങ്ങളെ പരിരക്ഷിക്കുന്നവനല്ലയോ രക്ഷിക്കുന്ന റബിനെ പറ്റി ബോധം വേണ്ടേ ുലി ചെയ്യണ്ടേ റബ്ബ് പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവിക്കണ്ടേ അതാ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണ് മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് ഇന്ന് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ പൗരത്വ ഭേദഗതിയെ കുറിച്ചുള്ള ബില്ലല്ലോ അതുപോലത്തെ പ്രശ്നങ്ങളല്ല അതേ സമയത്ത് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണ് ഹബീബ് പറയുകയാ അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസം എന്താണ് ഒറ്റ വാക്കിൽ ഞാൻ അങ്ങ് പറയട്ടെ ഈ സമുദായത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഈ ജനങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണ്ട മുത്തിനബി പറയുന്നത് കേൾക്കണ്ട അഹിമ്മത്ത് പറയുന്നത് കേൾക്കണ്ട ആലിമീങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾക്കണ്ട ഈ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട വ്യക്തികളുടെയും അവസ്ഥ അതല്ലയോ ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചു കൊണ്ട് ഉറൂസ് നടത്തുമ്പോൾ അതാ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഉറൂസിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോ എത്ര ആളുകളാണ് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നത് ഉറൂസ് കമ്മിറ്റിക്ക് എത്ര മെമ്പർമാരാണ് എത്ര വളണ്ടിയർമാരാണ് എത്ര എത്ര ആളുകളാണ് ഇതിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഇത് കേവലം ഈ ഖാജൂർ ഉറൂസിന്റെ പ്രത്യേകതയല്ല എല്ലാ ഉറൂസുകളും എല്ലാ മഹല്ലുകളും എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങളും ഏതൊക്കെ മഹല്ലത്തിലെ മുസ്ലിം വലിയ പ്രശ്നം എന്താണ് മഹാസമുദായത്തിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷം ആളുകളുടെയും അഭിപ്രായം ഞങ്ങൾക്ക് വഴുകൾ കണ്ടീസുകൾ കണ്ട പണ്ഡിതന്മാരെ പറയുന്നത് കേൾക്കണ്ട ആൺകൾ കണ്ട എത്ര ആളുകൾ നമ്മുടെ മഹല്ലത്തിലുണ്ട് ഇല്ല ഇല്ല വെള്ളിയാഴ്ച ഹത്തീബ് വഴുത് പറയുന്നത് നേരെ തേജുമായക്ക് വരാത്ത ആളുകൾക്ക് ദിവസി സജീവമായിട്ട് ആവേശം കൊണ്ടുകൊണ്ട് അത് അദ്ദേഹം ഭയങ്കര പ്രഭാഷണം നടത്തുമ്പോ അത് കേൾക്കുന്നത് ആരാണ് ാണ് സ്വീകരിക്കാൻ ാണ് പണ്ഡിതന്മാരെ സ്വീകരിക്കാൻ 
ഉമ്മത്തുകളെ പറയുന്നത് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല ഉമ്മത്തുകളെ വളരെ വേദനയോടുകൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ അതായത് ധാരാളം സാധാത്തുകളുണ്ട് ആരിമീങ്ങളുണ്ട് അവരൊക്കെ മുൻനിർത്തി ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ സമുദായത്തോടൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ മക്കളെ അതത് സമയത്ത് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളെ നമ്മ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ ആഹ്ലത്തെ പറ്റി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ കബറിനെ പറ്റി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള വിപത്തുകളെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരാൻ അതത് സമയത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് ഉപദേശിക്കാൻ അബീഭായ തങ്ങളിനി ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമോ തങ്ങളിനി കബറിൽ നെയ്നേറ്റി വരുമോ സഹാസത്തെയ്നേറ്റി വരുമോ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മോട് പറയാൻ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കാൻ ആവശ്യമായ മസ്തലകൾ പറഞ്ഞു തരാൻ ഈ പരിഷ്കാരങ്ങളെ പറ്റി ഈ തോന്നിവാസങ്ങളെ പറ്റി ഈ അധർമ്മങ്ങളെ പറ്റി ഈ മറ്റല്ല വേണ്ട വൃത്തികളെ പറ്റി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാ സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരാ റബ്ബിന്റെ ശിക്ഷയെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരാ ആഹ്ലത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരാ കബറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരാ അള്ളാഹു മുൻകാലങ്ങളിൽ സ്വീകരിച്ച നിലപാടുകള് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാ അതത് കാലഘട്ടത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാരല്ലാതെ അമ്പിയാക്കള് വരുവോ സഹബാക്കള് വരുവോ അതെ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി ഇനി എഴുന്നേറ്റി വരുമോ അതാത് സമയത്ത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട നിലപാടുകളെ പറ്റി നമ്മോട് പറഞ്ഞു തരാ യുവാക്കളെ തകർന്നു പോകല്ല യുവാക്കളെ നശിച്ചു പോകല്ല ഉപ്പമാരെ തകർന്നു പോകല്ല അതെ ആലിമീങ്ങള് പറയുന്നത് സാധാത്തുക്കള് പറയുന്നത് നേതൃത്വം പറയുന്നത് അത് കേൾക്കാതിരുന്നു ഇത് കേൾക്കാതിരുന്നാൽ ഈ ഉമ്മത്തിനെ വഴി നടത്താനൊക്കുമോ നേരായ വഴിയിലേക്ക് നടത്താനൊക്കുമോ അല്ല ഞാനെന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തി പറയുന്നു ഈ ഒരു വചനമുണ്ടല്ലോ ലോകത്തിൽ ഇപ്പോഴും ചുറ്റിച്ച വചനമാ അഖാൻ മുജാഹിദീങ്ങൾ ഉയർത്തി പിടിച്ച വചനമാ ബദറിൽ മുഴങ്ങിയിട്ടുള്ളൊരു വചനമാ ഉഹിദിൽ മുഴങ്ങിയിട്ടുള്ളൊരു വചനമാ അല്ല അല്ല അത് പറയുന്നവർക്കൊക്കെ ഉപകരിക്കുന്നതാണ് അത് വലിയ ഫലം ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രതിരോധിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നവരുടെ അവർക്കുള്ള പ്രതിസന്ധികള് അവർക്കുള്ള പ്രയാസങ്ങള് അവർക്കെതിരുള്ള പീഡനങ്ങള് അവർക്കെതിരുള്ള എല്ലാ കഷ്ടനഷ്ടങ്ങള് അത് തടയുന്നതാണ്ടൊരു കടപ്പാടുണ്ട് ഈ വചനത്തോട് നമുക്കൊരു ബാധ്യതയുണ്ട് ഈ ബാധ്യത നിസ്സാരപ്പെടുത്താത്ത കാലത്തോളം ഈ ബാധ്യത നിർവഹിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഈ വചനത്തിന്റെ ബാധ്യതകൾ നിർവഹിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഒരാളും ഇത് ചെല്ലുന്നവർ പേടിക്കേണ്ടതില്ല അത് പ്രതിരോധിക്കുന്ന വചനമാ അത് സഹായിക്കുന്ന വചനമാ അത് ഉപകരിക്കുന്ന വചനമാ ചോദിച്ചു എന്റെ പ്രഭാഷണം കേട്ട് എഴുതി പോകുമ്പോ അഭിപ്രായം എനിക്ക് വേണ്ട നിങ്ങൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റും എനിക്ക് വേണ്ട നിങ്ങളെ സുഖത്തിക്കറ്റ് ഒന്നും ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അതേ സമയത്തൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ നാട്ടിലെ മഹല്ലുകളിലെ പരിസരങ്ങളിലെ കുടുംബങ്ങളിൽ നീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 
സ്ഥലങ്ങളില് നിന്റെ മഹല്ലുകളില് നിന്റെ അയൽപക്കങ്ങളില് നിന്റെ കൂട്ടുകാരില് നിന്റെ കുടുംബങ്ങളില് നിന്റെ സ്നേഹിതന്മാര് അധാർമികത നടമാടുമ്പോൾ തോന്നിവാസങ്ങള് പരസ്യമായി ചെയ്യുമ്പോൾ കള്ളുകുടിക്കല് നടക്കുമ്പോൾ വ്യഭിചാരം നടക്കുമ്പോൾ തോന്നിവാസം ചെയ്യുമ്പോൾ നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അള്ളാ പലിശകൾ പരസ്യമായിട്ട് വാങ്ങാനും കൊടുക്കാനും മടിയില്ലാതെ വരുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം പടച്ചറപ്പ് വിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തെല്ലാം ഉത്തരവി വിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ പരസ്യമായിട്ട് മനുഷ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പടച്ചറപ്പ് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കൽപ്പനകൾ അതൊക്കെ തിരസ്കരിച്ച് റബ്ബിന് മത്സ്യത്ത് പരസ്യമാകുമ്പോൾ അരിതെന്ന് പറയാനാണില്ല ചെയ്യരുതെന്ന് പറയാനാണില്ല തടയാനാണില്ല വിമർശിക്കാനാണില്ല ഉപദേശിക്കാനാണില്ല ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ വചനത്തിന് ഫലമില്ല ഈ വചനം കൊണ്ട് രക്ഷയില്ല ഈ വാക്ക് കൊണ്ട് രക്ഷയില്ല ൂറുപുലർത്തിയിട്ട് അതിന്റെ ഹക്കുകൾ നിർവഹിക്കാൻ അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ അതനുസരിച്ച് രക്തത്തിൽ അത് രക്തത്തിൽ അരിഞ്ഞു ചേർന്നുകൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി സമരം നയിക്കാൻ അതിനുവേണ്ടി സിന്ധാബാദ് വിളിക്കാൻ അതിനുവേണ്ടി ജീവിക്കാൻ അതിനുവേണ്ടി നിലകൊള്ളാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തരട്ടെ അല്ല രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ അല്ലാ ഈ സദാത്തുക്കളെ ഹക്കി കൊണ്ട് ഈ പണ്ഡിതന്മാരെ ഹക്കി കൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ പരിശുദ്ധ അറുവാഹികളെ ഹക്കി കൊണ്ട് ഈ മഹാന്മാരെ ഹക്കി കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളാക്കിയിട്ടുള്ള മഷായിഹന്മാരെ ഹക്കി കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആത്മീയ ബോധം നൽകിയ മഷായിഹന്മാരെ ഹക്കി കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ ബഹുമാനപ്പെട്ട സാധാത്തുക്കൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം അധികമായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആ വികാരത്തോടെ പറഞ്ഞു പോയി നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വാ ചെയ്യണം നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വാ ചെയ്യണം എനിക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് ട്രെയിൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പോകണം രാവിലെ ദർശിലെത്തണം ദ്വാ ചെയ്യണം എന്ന വസീയത്തോടു കൂടി ഞാൻ നിർത്തുന്നു അസ്സാം